ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மேம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அஜய் ராஜி அச்சர் உதவி பயிற்சி அலுவலர் தஞ்சாவூர் இன்னைக்கு மரத்துல மரத்தை வந்து நம்ம எப்படி மட்டம் இழைக்க போறோம் கனம் இழைக்க போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவது மட்டம் இழைக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய என்ன மெஷின் பயன்படுகிறது அதை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மட்டம் இழைக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னாக்கா ஜாயிண்டர் ஆஷார்டேஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மட்டம் இழைக்கக்கூடிய இயந்திரத்தோட பெயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மட்டம் அல்லது பரப்பு இலக்கிய இயந்திரம்னு சொல்கிறோம் அந்த மட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜாயிண்டன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஷார்டேஷன் சொல்கிறோம் இதில் என்னென்னு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டம் அல்லது பரப்பு இயந்திரத்தை வந்து என்ன செய்யணுனாக்கா அதனுடைய அமைப்பு மட்டம் அல்லது பரப்பு இலக்கிய இயந்திரத்தினுடைய அமைப்பை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இரண்டாவது மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்தில் வேறுபட்ட பாகங்களின் வேலைகள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மூன்றாவது மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்தின் பயன்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதை முதலாவதாக அமைப்புன்னு சொல்லியிருந்தால் அந்த அமைப்புக்கு இங்கிலீஷில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இந்த இயந்திரம் என்ன சார் இரண்டு தனித்தனியான சரிப்படுத்தும் தன்மையுடன் சேர்ந்துள்ள மேஜைகளை கொண்டது இதில் வந்து முன்னாடி ஒரு மேஜர் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு மேஜர் இருக்கும் இரண்டாவது இந்த வாட்பட இரும்பினால் ஆன மேடையானது மேஜையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மேஜை வந்து வாட்பட இரும்பு மேலே இருக்குது அடுத்தது இந்த மேஜையானது இலக்கு மரத்தினுடைய சமமான மட்டத்திற்கும் இல இலைக்கும் உயரத்திற்கும் சரிப்படுத்தும் தன்மையுடன் அமைந்திருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு உதாரணத்துக்கு மெஷினு மெஷினில் வந்து பாருங்கள் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு சட்டே சார் அதான் மட்டம் இழக்கும் இயந்திரம் சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு மேஜை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று முன் மேஜை ரெண்டாவது பின் மேஜை முன் மேஜைக்கும் பின் மேஜைக்கும் மையத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கட்டர் கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து வெட்டும் தலை மரத்தை வந்து இழைக்கக்கூடிய கட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த முன் மேஜைக்கு மே பின் மேஜைக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் வந்து ஃபென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபென்ஸை பயன்படுத்த நம்ம என்ன செய்யணும் மரத்தை வந்து மட்டமாக இழைக்கிறது பயன்படுத்துகிறோம் அந்த ஃபென்ஸை தேவையான லூஸ் பண்ணவோ டைட் பண்ணவோ பயன்படுத்தக்கூடிய பாகத்துக்கு பேர் வந்து ஃபென்சி கிளாம்ப் லீவர்னு சொல்கிறோம் அது பக்கத்தில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஃப்ரண்ட் டேபிள் பார்த்தாச்சு டே டே ரியர் டேபிள் பார்த்தாச்சு கட்டர் டேபிள் பார்த்து கட்டர் டெகட் பார்த்தாச்சு ஃபென்ஸு பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் வேறு என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த முன் மேஜை இந்த ஃப்ரண்ட் டேபிள் வந்து முன் மேஜை வந்து தேவையான அளவுக்கு உயர்த்தவோ தாழ்த்தவோ பயன்படுத்தக்கூடிய பாகத்தை என்பது இந்த ஃப்ரண்ட் டேபிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு முன் மேஜை சரிப்படுத்தும் கை சக்கரம் அதே மாதிரி ரியர் டேபிள் பின் மேஜைன்னு சொல்கிறோம் இந்த பின் மேஜை உயர்த்தவோ அதை தாழ்த்தவோ பயன்படுத்தக்கூடிய பாகத்தை பாகத்தினோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியர் டேபிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அதாவது பின் மேஜை சக்கரம் இது மே மேஜை சரிப்படுத்தும் சக்கரம் அது இல்லாமல் கட்டர் இது கட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டரை மரத்தை வந்து இழைக்குது அந்த கட்டரை வந்து இழைக்கும் போது மரத்தினுடைய பாகமோ அல்ல சுருள் ஆணியோ கல் மண்ணை வெளில போகும்போது பாதுகாக்கிறதுக்கு கூடிய பாகத்தோட பேர் வந்து கட்டர் ஹெட்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் தாங்குறதுக்கு நான் இந்த மெஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது இதெல்லாம் தாங்குறதுக்கு பாடின்னு சொல்லக்கூடிய அடிபாகம் இருக்குது அடுத்தது இந்த இதில் எப்படி வேலை செய்யக்கூடிய விதம் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மட்டம் இலக்கிய இயந்திரம் வந்து ரெண்டு மேஜை இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒன்று முன் மேஜை அல்லது அதுக்கு பேர் வந்து இன்டீடு மேஜைன்னு சொல்கிறோம் இரண்டாவது பின் மேஜைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அவுட்டீடு மேஜைன்னு சொல்கிறோம் இப்படி ரெண்டு வகை இருக்குது அது பார்த்து அதுக்கு அடுத்தது மேஜையினுடைய பரப்பானது சமமாக மட்டமாக எப்போதுமே இருக்கணும் கத்தியினுடைய வெட்டுமனைக்கு எப்போதுமே மட்டமாக இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்டு பின் மேஜையானது உயரமாகவோ அல்லது தாழ்வாகவோ பொருத்தி இருந்துச்சுன்னா இழைத்த முனை வந்து என்ன செய்யணுன்னாக்கா பரப்பு வந்து நேராகவும் சரியாகவும் இருக்காது அப்போ என்ன செய்யணும்னா மேஜை வந்து என்ன பேச வரைக்கும் இணையாக மட்டமாகவும் முன் மேஜையும் பின் மேஜையும் எவ்வளோ கனம் இழைக்கப்படுமோ அதை வந்து செட் பண்ணிட்டு பேச டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இழைக்கணும் அப்படி நீங்கள் சரியாக முன் மேஜையும் பின் மேஜையும் சரியாக வந்து நீங்கள் வந்து பொறுத்துலனா அது இழைக்கும் போது மேடு பலமாக இருக்கும் சரியாக இழைக்காது மட்டமாக இருக்காது அடுத்தது இந்த முன் மேஜை முன் மேஜை சுலபமாக என்ன சார் சக்கரத்தை கை சக்கரத்தினால என்ன செய்யலாம் நம்ம சரிப்படுத்தினா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் முன் மேஜைக்கு பின் மேஜை இருக்குது ரெண்டு மேஜைக்கு சரிப்படுத்துறதுக்கு ஹேண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வீலை வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வெட்டு மாலை இலக்கின் தலை ஹெட் கட்டர் கெட்டு இந்த முன் மேஜைக்கும் பின் மேஜைக்கும் மையப்பகுதியில் அந்த கட்டர் கெட்டு தலை வெட்டும் தலை அது உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சேன் அதுக்கு அடுத்து இந்த வெட்டு மாலை இலக்கின் தேவையானது
இந்த மேஜை என்ன செய்யணும்னாக்கா அந்த மேஜையை இழுப்பதற்கு தேவையான பள்ளத்தை வந்து நம்ம சரிப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துறோம் சரி செய்வது பயன்படுது அதுக்கு அடுத்தது இந்த கட்டர் கட்டுன்னு உங்களை ஏற்கனவே வந்து மூணு மேஜும் பின் மேஜும் மையப்பதில் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கோம் அதை ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு பாருங்க இது பேர்தான் உங்களுக்கு கட்டர் கட்டு இந்த கட்டர் கட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே ரெண்டு கட்சி அல்ல நாலு கட்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த கட்சிக்கு இங்கிலீஷில் வந்து லீவிங் டிவைஸ் அதை வந்து என்ன செய்ய இந்த கட்சியை வந்து சமயத்தில் சேர்ந்து போச்சுன்னா அதை வந்து கலட்டுறதுக்கு பா பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பாட்டோட பேர் வந்து லீவிங் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கட்டர் கேட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க பரிசல பரத்தை கொடுத்து இந்த பாகத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பின் மேஜை ரியர் டேபிள் ஏந்தத்தினுடைய பின் மேஜை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா சரி ப சரி செய்யும் தன்மை உடையாது பின் மேஜை வந்து ஹேண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கீழே வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் பின் மேஜையை சரி செஞ்சுக்கலாம் அதிகமாக இழைப்பதற்கு இந்த மேஜை என்ன செய்யணும்னாக்கா கட்டினுடைய வெட்டு முனைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ காணாம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரி ரெண்டு மாதிரி இழைக்கிறத விட கூடுதலாக ஒரு கால் இன்ச்சு அளவு ஒரு கலர் கால் இன்ச்சு அளவு அரை இன்ச்சு இது மாதிரி இலைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூடுதலாக இலைக்கணும் பின் மேஜை நம்ம என்ன சார் சரிப்படுத்தி நம்ம வந்து கூடுதலாக நம்ம இழைக்கலாம் இந்த மேஜையானது பலகைகளை இழைத்த பிறகு தாங்கிக் கொள்கிறது இந்த பின் மேஜை தான் நம்ம இலைக்கு முடிச்ச பிறகு பின்னாடி போய் அந்த மா இந்த பின் மேஜையில் வந்து தாங்கி நிற்கிறதுக்கு இந்த பின் மேஜை பயன்படுகிறது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாகத்துக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு மிஷினை கா நம்ம சர்ஃபேஸ் இருக்காங்க சர்ஃபேஸில் ஃப்ரெண்ட் டேபிள் ரியர் டேபிள் பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட் டேபிள் ரியர் டேபிள் வந்து கட்டர் கேட்டு இருக்கு கட்டர் கேட்டுக்கு அடுத்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா மைய பகுதியில் இந்த பாகத்தோட ஃபென்சிங் சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சேன் இதை வந்து நம்ம பென்ஸை வந்து மரத்தை பிடிச்சி நம்ம தேவையான அளவுக்கு மரத்தை ஒரே மாதிரி ரெண்டு மாதிரி மேலே காலர் கழிஞ்சோம் நம்ம இலைக்கிறதுக்கு இந்த பென்ஸை பயன்படுத்தி பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பாகத்தோட பேர் ஃபென்சு பத்தியில் பரம் பத்தியில் பரத்தை காமிச்சு இந்த பாகத்தின் பேர் என்ன கேட்டால் கரெக்டாக சொல்லுங்க இந்த பாகத்தோட பேர் வந்து ஃபென்சு அடுத்தது இந்த பென்சுன்னு சொல்லி படம் காமிச்சு இந்த பென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இந்த பென்ஸ் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா மரத்தை இழைப்பதற்கு இது வழிகாட்டியாக என்ன செய்யணும் பயன்படுது மரத்தை வந்து என்ன செய்யும் ஒரு எம்எம் ரெண்டு எம்எம் இழைக்கிறதுக்கு அந்த பென்ஸ் நம்ம என்ன சேண்டில் வச்சு டைட் பண்ணிட்டு தேவையான மதிக்கிறது இழைக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்தும் இது எப்போதும் என்ன செய்யும் மேஜின் மீது தொண்ணூறு இரு கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் எப்போதும் என்ன செய்யணும்னா தொண்ணூறு இரு கோணத்தில் தான் இது பொறுத்திருக்கும் இது ஞாபகம் வைக்கணும் அட்ட இதனால இழைத்த பலகினுடைய முகத்திற்கு பலகினுடைய செங்கோணத்திற்கு பலகைகளினுடைய செங்கோணத்தின் இழை இதுக்கு <laughs> <laughs> இந்த கட்ட இந்த வந்து கா கார்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த கட்டர் கட்டினுடைய கார்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் கார்டுனா உரை இந்த உரையானது வெட்டு கட்டினை வந்து மறைந்திருக்கும்படி போட்டப்பட்டிருக்கோம் நம்ம கட்டர் கட்டில் வந்து என்ன செய்கிறோம்னாக்கா நம்ம மரத்தை வந்து இழைக்கிறோம் இழைக்கும் போது என்ன செய்யணும் கட்டர் கார்டானது அதில் உங்களை வந்து இழைக்கும் போது அதில் கல் மண் ஆணி இதில் பாதுகாப்பில் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த கட்டர் கார்டானது பயன்படுகிறது இதனால் என்ன செய்ய வேலை செய்யும் போது நம்ம பாதுகாப்பாக நம்ம இந்த மரத்தில் இழைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த பயன்படும் அதுக்கடுத்தது சில மட்டம் இலக்கு ஏந்தத்தின உரையானது என்ன ஆச்சுன்னா பின் பக்கமாக சில மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டர் கட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைடில் போட்டிருப்பாங்க சில இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின் பக்கமாகவும் போட்டிருப்பாங்க அடுத்து குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது தட்டு உண்டாக்குவதற்கு இந்த பென்சு வந்து சரி செய்யும் போது பயன்படுகிறது இப்போ கட்டு கடை வச்சு பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இந்த சில சமயங்களை வந்து என்ன செய்யணும் இந்த மேஜையானது சரிப்படுத்தும் தக்கிறதை வந்து நம்ம இது சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இதில் இந்த மேஜில் வந்து பொருத்தப்பட்டு இருக்குது இந்த மேஜின் விட நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அளவு இருக்கு இந்த மரத்தை என்ன சொல்லணும்னாக்கா நம்ம மரத்தில் வந்து உயர்த்துறதுக்கோ இந்த தாழ்த்துறதுக்கு இந்த ஹேண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வீலானது பயன்படுகிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னு சொல்ற ரெண்டு டேபிள் கீழே வந்து ஹேண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வீலானது உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிருங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல மேஜை உயர்த்தவோ அல்லது வந்து தாழ்த்தவோ பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது அமைப்பு பாகம் அடிப்பாகம்னு சொல்றோம் அடிப்பாகத்து இங்கிலீஷில் பேஸ் மட்டம் இலக்கியம் இயந்திரம் வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா நிற் இந்த ஸ்டாண்டர்டு நிற்கிறதுக்கும் அல்லது வந்து மரத்தை மெஷினை தாங்குறதுக்கும் இந்த பாகம் வந்து பயன்படுது மெஷினை ஃபுல்லாக தாங்குறதுக்கு இந்த பேஸானது பயன்படுது இந்த பேஸ் எதில் செய்யப்பட்டிருக்குனாக்கா வார்ப்பட இரும்பில் உங்களுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது வந்து இது வந்து பயன்கள் இந்த ப மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்தில் என்னென்ன வேலைகளாக செய்யலாம் என்னென்ன எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு
நம்ம என்ன செஞ்ச ஜாயினிங் இந்த ஓர இணைப்பு இணைப்பு கூட இந்த ஓர ஜாயின் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம நிலைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்ததாக இப்ப இந்த சாய்வு ஏற்கனவே இருக்கலாம்னு சொல்லியிருந்த சாய்வுக்கு இங்கிலீஷ்ல பெவல் ஓர சாய்வுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல பெபல் ஒரு சட்டத்தினுடைய தேவையான அளவுக்கு ஒரு பகுதி மட்டும் இந்த சாய்வா நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா நம்ம இலக்கிறதுக்கு இந்த மட்டன் இலக்கிறத நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா தட்டு எடுக்கலாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் அண்ட் ரிபேட் சாய்வாவும் நம்ம இலைக்கலாம் இதே மாதிரி எல் வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த தட்டுன்னு சொல்றோம் தட்டுக்கு இங்கிலீஷ்ல ரிபேட்டுன்னு சொல்றோம் இது எங்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னாக்கா நிலக்கதவுல நிலையில வந்து கதவு பறியக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து நம்ம தட்டு எடுக்கிறோம்னு சொல்றோம் அது இங்கிலீஷ் ரிபேட்டு அதே மாதிரி ஜன்னல்ல வந்து ஜன்னல் கதவு டோர் பறியக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜன்னல் இருக்கக்கூடிய பா அந்த பாகத்துக்கு எல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாகத்துக்கு பேரு ரிபேட்டுன்னு சொல்றோம் தட்டு இப்ப சாய்வும் நம்ம இழைச்சிக்கலாம் தட்டும் நம்ம இதுல இழைச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக இதுல வந்து மட்ட இலக்கிய இயந்திரத்துல என்னென்ன வந்து ஸ்பெசிபிகேஷனை குறிப்புகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற பத்தி நீங்க தெரிஞ்சீங்க இப்ப கடையில போய் நீங்க மிஷின் வாங்கணும்னா ஸ்பெசிபிகேஷன் சொல்லிதான் நீங்க மிஷின் கடையில வாங்கணும் இப்ப முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னாக்கா வெட்டும் தலை அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஹட்டர் கெட்டு இதுல எவ்வளவு ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லி வாங்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்டா பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஆர்டிஎம்ல இருந்து ஆறாயிரம் ஆர்டிஎம் வரைக்கும் என்ன செய்யணும் இதனுடைய வேகமானது மாறுபட்டு நம்ம கடையில சொல்லி வாங்கணும் இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆர்டிஎம் தேவை அதை சொல்லி தான் வாங்கணும் இனிமே எவ்வளவு இருக்குன்னாக்கா மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆர்டிஎம் ஆர்டிஎம் சில ஆர்டிஎம்ல இருந்து ஆறாயிரம் ஆர்டிஎம் வரைக்கும் வேறுபட்டு இருக்குது இந்த இயந்திரத்துக்குடைய அதிக அதிக அளவு கத்தியினுடைய நேரத்தை ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி கத்தினுடைய கட்டத்துக்குடைய நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய கத்தியினுடைய அளவானது மாறிபடும் அடுத்து அகலம் இழைப்பதை கொண்டு இதை தீர்மானிக்கப்படுது உதாரணத்துக்கு கத்தியினுடைய சட்டத்தினுடைய அகலம் இப்ப நாலு இன்ச்சா ரெண்டு இன்ச்சா ஒரு அடியா ரெண்டு அடியா என்ன அகலம் இழைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கத்தினுடைய அளவானது மாறுபடும் பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்து சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ஐ தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இதனுடைய அகலமானது இருக்கும் அடுத்தது இந்த பாதுகாக்கிறது அடுத்து பராமரிக்கிறது இது எப்படி இந்த மட்டம் அல்லது இலக்கு நீந்தத்துல வந்து பாதுகாத்து பராமரிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கத்தியினுடைய முனையை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் இழுக்கு மேஜைக்கு வந்து சமமா எப்போதுமே நீங்க வச்சிருக்கணும் ரெண்டாவது உள் உள் இழுக்கும் வெளி இழுக்கும் மேஜைக்கு வந்து அமைய சமத்தை என்ன எப்போதும் பரிசோதனை செய்யணும் எப்போதும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா இருக்கான்னு செக்அப் பண்ணணும் அடுத்தது வெட்டும் கத்தி வந்து என்ன செய்யணும் எப்போதும் கூர்மையாக வச்சிருக்கணும் நீங்க மரத்தை அழைக்கும் போது வந்து வெட்டும் கத்தி ஆனது அந்த கட்டர் கட்டில் இருக்க நைஃப் ஆனது சரியான முறையில வந்து ஷார்ட் பண்ண முயற்சிங்கன்னா மரம் வந்து இழைக்காது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இப்படிங்கிற பாதுகாப்பு இதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்கோம் இதுல உங்களுக்கு இந்த மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்ற கேளுங்க இதுக்கு அடுத்தது கனம் இலக்கிய இயந்திரம் இருக்கக்கூடிய திக்னஸ்டரை பத்தி பார்ப்போம் என்ன <laughs> 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 அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து இயற்கை மரத்தை வந்து மட்டம் இழைக்கிறது சொல்லி பார்த்தாச்சு அடுத்தது மரத்தை எப்படி வந்து கனத்தை இழைக்க போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்ப கன இலக்கியம் இல்லை இப்ப வந்து ஒரு மரம் ஒரு மரம் இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணு மட்டம் இலக்கணும் இன்னொன்னு கன இலக்கணும் இப்ப வந்து மட்டம் இலக்கிறத பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம இரண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இயந்திரத்தினுடைய பெயர் வந்து கனம் இழைக்கும் இயந்திரம் இதுக்கு எங்களுக்கு கணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நம்ம சிக்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அதை வச்சே நம்ம இதுக்கு நம்ம பேர் கொடுத்துருக்காங்க கனம் இழைக்கும் இயந்திரம்னு சொல்றோம் இந்த கனம் இழைக்கும் இயந்திரத்துல வந்து நீங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா கன இலக்கும் இயந்திரத்தினுடைய அமைப்பு அது எப்படி எந்த எப்படி அமைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இரண்டாவது சில வேறுபட்ட பாகங்கள் பாகங்களும் அது எந்த அந்த பாகம் வந்து எப்படி எதுதான் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மூன்றாவது கன இலக்கிய இயந்திரத்துடைய பயன்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் மொத்த மூணு இருக்குது கனம இலக்கிய இயந்திரத்தை பயனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அமைப்பு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மூன்றாவது பாகம் அது வேலை தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மூன்றாவதா கன இலக்கிய இயந்திரத்துடைய பயன்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போறது அதனுடைய அமைப்பை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இப்ப இதுதான் உங்களுக்கு கனம் இலக்கிய இயந்திரம் சொல்றோம் இந்
மரத்தை வந்து தேவையான அளவு கணத்தை வந்து இது ரெண்டு எம் ஒரு காலி இன்ச்சோ இல்லை ரெண்டு எம் எம்மோ மூணு எம் எம்மோ எவ்வளவு காம இலைக்க போறோமோ அதை வச்சு என்ன செய்யணும் அந்த ஹேண்ட் வீலை வந்து லூஸ் டைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த மேஜையானது மேலே வந்து ஏறும் மேலே ஏறுமே லெஃப்ட் சைடில் என்னுடைய அளவுகள் வந்து என்ன சொல்லுங்க இந்த வந்து ஸ்கேல் ஃபார் டேபிள் ஹைட்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ ஹைட் ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிறத அது கரெக்டாக காமிச்சிடும் காலி இஞ்சா அரை இஞ்சா இல்லை அரை கா ரெண்டு எம்மா மூணு எம்மா அப்படிங்கிறத நம்ம காமிச்சிடும் மூன்றாவது டேபிளுடைய லாக் இப்போ எவ்வளவு வந்து நம்ம டேபிள் வந்து என்ன செய்யணும்னாக்க ஓப்பன் பண்ணி திறக்கிறதுக்கு இந்த டேபிள் லாக்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கடுத்து டேபிள் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ இதை ஞாபகம் வச்சு இது உங்களுக்கு பத்தில் இப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த டேபிள் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ ஆனது எங்கே இருக்குது அல்லது இந்த பா இந்த படத்தை கொடுத்து இந்த பாத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி போட்டு தெரியுதுங்களா அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி ஏற மார்க் போட்டுருக்கிற பாகத்தோட பேர் வந்து டேபிள் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ இந்த டேபிள் எலிவேட்டிங் ஸ்க்ரூ எடுக்கணும்னு டைம் எடுத்துனாக்க கீழே உள்ள மேஜையானது என்ன செய்யணும்னாக்க இந்த மேஜை வந்து நம்ம ஹேண்ட் வீல வச்சு நம்ம சுத்த சுத்த தேவையான அளவுக்கு மேலேயே ஏறவோ இறங்கவோ இது பயன்படுகிறது அதுக்கு இந்த இப்போ டேபிள் எலிவேட்டிங் மேஜைக்கு மேலே இருக்கிறது மேஜைன்னு சொல்கிறோம் அது இங்கிலீஷில் டேபிள் ஏற்கனவே சொல்றது பார்த்தா எவ்வளவு டேபிள் ஹைட் ஏறுது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கேல் ஃபார் டேபிள் ஹைட் ஆனதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல இருக்க பாகம் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி மரத்தை இழைக்கும் போது அதுல இருக்கிற கல் மண் ஆணி எல்லாம் வெளியில வராம இருக்கிறது இந்த கவர் ஃபார் கட்டர் கெட்டு சிப் பிரேக்னு கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா அது மேல வந்து மரத்தை இழைக்கும் போது அதுக்கு கல் மணி எல்லாம் வெளியில வராம இருந்து தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த பாகமானது அந்த கவர் ஃபார் கட்டர் கெட் ஆனது பயன்படுகிறது நம்ம இதை பத்தி பார்க்கலாம் இதில் அமைப்பை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும் மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே இந்த மே இதனுடைய மேஜையானது என்ன சொல்லி ஒரு வாட்படை இரும்பு எல்லாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வாட்படை இரும்பில் தான் உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கோம் இந்த மேடை வந்து என்ன செய்யணுனாக்கா போட்ட போய் இந்த மேடையானது போட்ட போட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய முதல் பக்கம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருந்தோம் அந்த பாத்தோட பேர் வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இந்த கன இலக்கிய இந்தத்தோட பாகங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அடி பாகத்துக்கு இங்கிலீஷில் பேஸ்ட் இது என்ன பொதுவாக வாட்படை இரும்பில் செஞ்சுருக்கோம் இது ஒரு மேடை வந்து இது ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும் மேடை இப்போ நீங்கள் பார்த்து பார்த்துருங்க இது மேடை மாதிரி இருக்கும் இந்த மேடையானது என்ன செய்யணுனாக்கா வெட்டும் தலைக்கும் மற்றும் உருளைக்கும் தாங்கி வெட்டும் தலையையும் உருளைகளையும் தாங்கி நிற்கிறதுக்கு இது பயன்படுது இப்போ அடிப்பாகம் எது கனமிலைக்கு மீந்தத்தை விட அடிப்பாகம் எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா முதல் பயன் இது என்ன செய்யணுனாக்கா இந்த மேஜையானது வெட்டும் தலைக்கும் உருளையையும் தாங்கி நிற்கிறதுக்கு இந்த அடிப்பாகம் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இரண்டாவது அடிபாகத்துக்கு அடுத்து நம்ம பாக பார்க்கக்கூடிய பாகத்தோட பேர் வந்து மேஜை மேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேஜைக்கு இங்கிலீஷில் டேபிள்னு சொல்கிறோம் இந்த மேஜனுடைய சமபரப்பு இயந்திரத்தோட உதவியால் என்ன செய்யணுனாக்கா இது வந்து வந்து உதவினால இது மிக என்ன சார் சரியான முறையில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு இது இருக்கும் மேஜனுடைய கீழ் ஊர்லையும் பாகமும் வேறுபட்ட கணத்திற்கு மரத்தை இழைப்பதற்காக என்ன செய்யணுனாக்கா கீழே சரிபடுத்தும் தன்மையுடைய அமைஞ்சிருக்கும் இந்த மேஜை இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்து உள் இழுக்கும் மேஜை இன் சீல்டு ரோல் இதில் மொத்தம் இப்போ ஏற்கனவே இது ரெண்டு ரோல் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பார்க்கக்கூடிய பா உருளையினோட இழு உருளையினோட பேர் வந்து உள் இழுக்கும் உருளை இதுக்கு இன்சீடு ரோல்னு சொல்கிறோம் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது காரு கேட்டர் இப்போ நம்ம அடுத்து உங்களுக்கு பண்ணிட்டு படம் காமிப்போம் அது படத்தை காமிச்சு போது உங்களுக்கு எப்படி கார் கேட்டர் என்னன்னு கிட்ட உங்களுக்கு தெரியும் இதை என்ன சார் கார் கேட்டர் உள்ள இழுக்கும் உருளை என்றும் இதை வந்து சொல்லப்படுது பொதுவாக இந்த படம் ரெண்டுங்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மரம் மரம் என்ன செய்யணுனாக்கா மரத்தில் நுழைஞ்ச உடனே மேல் பரப்பு கார் கேட்டனுடைய உருளையினுடைய என்ன செய்யணுனாக்கா டக்குனு பிரிச்சுக்குது பிடித்த பிறகு மின்சார சக்தியை என்ன செய்ய ஆன் பண்ணதுமே என்ன செய்யணும் மரத்தை இழைப்பதற்காக முன்னோக்கி இது தள்ளுது இப்போ உள் இழுக்கும் மேஜை என்ன செய்ய மரத்தை ஆன் பண்ணதுமே என்ன செய்யணும் மரத்தை உள்ளார இழுக்கிறதுக்கு இந்த உள் இழுக்கும் மேஜையான இது உருளையானது பயன்படுது இந்த அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய பதிவு மெஷின்னு சொல்கிறோம் இதில் இப்போ இது கனாலைக்கு இயந்திரம் கனாலை இருக்கும் பார்த்தா ரெண்டு வீல் இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபீல் ரோடு உள் இழுக்கும் மேஜை அது பக்கத்தில் இருக்கிறது சிப் பிரேக்கர் இது இப்போ ஞா இந்த பாகத்தில் ஞாபகம் வச்சிங்க பருத்தியில் வந்து இந்த பாகத்தை கொடுத்து பருத்தி இந்த பாகத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்பாங்க இது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வீல் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர் மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வட்டம்
நம்ம ஏற்கனவே வந்து உள்ள இருக்க அனுப்பு மேஜையை பத்தி பார்த்தா உருளை பத்தி பார்த்தாச்சு அடுத்த இரண்டாவது வெளிய அனுப்பு மேஜை அவுட் சீட் ரோல் நம்ம சொல்றோம் இது எதுக்கு பயன்படுது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பிரஷர் பாருக்கு பின்னாடி வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இதனுடைய மின் சக்தி என்னாச்சுன்னா இலத்த மரத்தை ஏந்த இடத்துக்கு வெளியே அனுப்புறதுக்கு பயன்படுது நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள அனுப்பு மேஜை வந்து மரத்தை வந்து உள்ள அனுப்புறதுக்கு பயன்படுத்துற மாதிரி இந்த வெளியே அனுப்பு ஊர்லையானது என்ன மரத்தை வந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கு இது பயன்படுது அதுக்கடுத்து சிப் பிரேக்கர் இந்த பாகம் இலச்ச இந்த இழப்பதற்காக என்ன செய்யணும்னாக்கா உள்ளே செலுத்தும் மரத்தை வெட்டும் தலைக்கு என்ன செய்யணும்னாக்கா முன்னாடி அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்கு இது பயன்படுகிறது மரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா முன்னாடி மரத்தை அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த சிப் பிரேக் ஆனது பயன்படுது மேல என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த சக்தியினால் உண்டாக்கப்பட்ட அதிகமான தூள்களை இது என்ன செய்யணும்னா இப்போ இலைக்க போறேன் இலைக்கு முடிச்ச பிறகு மரத்துல வந்து சுருள்லாம் வந்து என்ன செய்யணும் மர சுருள் மர சுருள்லாம் வெளியில வரும் இப்போ வெளில வரும்போது என்ன செய்யணும் அது வந்து என்ன செய்யணும் அது உள்ளே இருக்காம அது வெளியில அனுப்பி என்ன செய்யணும்னாக்கா வேலை செய்யும் விபத்துல இருந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த சிட்டு பிரேக் ஆனது பயன்படுகிறது அதுக்கடுத்து பிரஷர் பாரை பத்தி பார்ப்போம் இந்த பிரஷர் பார் ஆனது என்ன செய்யுதுனாக்கா வெட்டும் தலைக்கு பின்னால பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த பிரஷர் பார் வந்து என்ன ஏற்கனவே வந்து கட்டிங் கட்டர் கட்டி பார்த்துருப்போம் அந்த கட்டர் கட்டு பேக் சைட்ல இந்த பிரஷர் பார் ஆனது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் மரத்தினுடைய இலச்ச பரப்பை அழிச்சு அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்கு இது என்ன செய்யணும் அழுத்தி பிடிச்சு செலுத்துறதுக்கு இந்த பிரஷர் பார் பயன்படுது இப்ப மரத்தை பிடிச்சு நம்ம அழுக்கிறோம் இப்ப வெளியிலனாக்கா மரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் அழுத்தி அமைக்கலாம் உள்ள அழுக்குமே நம்ம அழுத்த முடியாது அப்ப எது அழுத்தி பிடிச்சு மரத்தை அனுப்புறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் பார் தான் என்ன செய்யணும் மரத்தை அழிச்சு பிடிச்சு அனுப்புறதுக்கு இந்த பிரஷர் பார் பயன்படுது அதுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த மரத்தை வந்து என்ன செய்யணும் உறுதியான மேஜையில வந்து பிரிக்கிறதுக்கு இது பிரஷர் பிரிச்சிருக்கும் அடுத்த மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரத்தை வந்து அதிர்வுகள் இருந்தும் உடைவதில் இருந்து இந்த பிரஷர் பார் இது பயன்படுது இந்த பிரஷர் பார் எதுக்கு பயன்படுது இந்த பிரஷர் பார் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெட்டு அதாவது இந்த பிரஷர் பார் ஆனது வெட்டும் தலைக்கு பின்னாடி வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இலச்ச பரப்பை என்ன அழுத்தி பிடிக்க அழுத்தி பிடிக்கிறதுக்கும் உறுதியான மீது என்ன உறுதியாக மேஜையினுடைய மீது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிர்வுகள் இருந்தும் மரம் வந்து உடைவதில் இருந்தும் பிரஷர் பார் ஆனது பயன்படுது அதுக்கு அடுத்தது உருள் பத்தி பார்ப்போம் மேலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த மரத்தை வந்து என்ன செய்யணும் கிடைக்கும் பொழுது அது என்ன செய்யணும் நகர்த்துவதற்காக இந்த என்ன செய்யணும் இது பயன்படுது அதுக்கு அடுத்தது கன மிளக்கி பயன்கள் என்ன என்னென்ன பயன்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கனக கன இலங்கை இயந்திரத்தை வந்து பரப்ப வந்து தேவையான கணத்தை இருக்கு மரத்தை சிறந்த முறையில நல்லா இலக்கிறதுக்கு இந்த கன இலக்கை இயந்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதுக்கு அடுத்தது இதுல என்னென்ன ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்குது கன இலக்கை இயந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிபிகேஷன் ஸ்பெசிபிகேஷன் ஆஃப் திக்னஸ் அண்ட் பிளேன்னு சொல்றோம் கன இலக்கை இயந்திரத்துல அளவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமா இலக்கிறதுக்கும் அதனுடைய கணத்தை கொண்டும் அகலத்தை கொண்டும் கணக்கிடப்படுது இப்ப கனம் எவ்வளவு தேவை இப்ப ரெண்டு இன்ச்சா மூணு இன்ச்சா அதனுடைய கனமும் அகலம் எவ்வளவு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கடையில வந்து சொல்லி நம்ம வாங்கணும் இரண்டாவது இதனுடைய அகலம் இரநூறு மில்லி மீட்டர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா அறுநூறு மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் என்னுடைய இருக்கும் அது மாதிரி கனம் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர்ல இருந்து இதனுடைய அளவு வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் கடையில இது வந்து இயந்திரத்தை வந்து வேலை செய்யும் போது என்னென்ன பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைலாம் வந்து கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமா வந்து மரத்தை இழைக்கும் போது முறுக்கலான பல ஞாபகம் வச்சு ஏற்பட்டு எனக்கு இறக்கும் போது இதுலான மரங்களை சில கனத்தை இறக்க கூடாது இயந்திரத்தை வேலை செய்யறோம் வேலை செய்யிட்டு இருக்கும் போது என்ன செய்ய குனிஞ்சியோ அல்ல மரத்தை போய் என்ன செய்யற குனிஞ்சு மரத்தை போய் பார்க்க கூடாது அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா மரம் இழைக்கும் போது அதுல இருக்கிற கல்லு மண் அல சமய பழைய சமயத்துல பழைய மரத்தை இழைக்கும் அதுல இருக்க ஆணி கல்லு மண் நான் வெளியில வந்து நேரம் சுருது வெளில உழுவோம் அப்ப நம்ம கண்ணிலேயே மேலே பட்டு விபத்துகளை ஏற்படுறதுனால நம்ம என்ன செய்ய மரத்தை இழைக்கும் போது கீழே குனிஞ்சு நம்ம பார்க்க கூடாது ஒரே நேரத்துல வேறுபட்ட கனம் உள்ள மரங்களை இழைக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு மரத்தை நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கணத்துக்கு இழைக்கிறோம் நீங்க அரை இன்ச்சுக்கோ அல்லது மூணு இன்ச்சுக்கோ நாலு இன்ச்சு இப்படி வந்து என்ன செய்ய மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய கணத்தை வந்து என்ன செய்ய ஒரே டயத்துல இழைக்க கூடாது இழைச்சிங்கனாக்கா இயந்திரம் வீணாக போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது அப்ப மெஷினை
தேவையான அளவு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஆயில் கிரீஸ் எல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் போட்டு நம்ம பயன்படுத்தணும் மீண்டும் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் ஜனநாயக கேந்திரத்தை பத்தி உங்களுக்கு ரீசன் சொல்றேன் கவனிச்சிங்க இல்ல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா கனஇலக்க இயந்திரத்துல வந்து என்னென்ன பார்த்து தெரிஞ்சுன்னா என்னுடைய கனஇலக்க இயந்திரத்து அமைப்பை பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்த வேறுபட்ட பாகங்கள் பார்த்தோம் கனமேலக்கம் இயந்திரத்துல பயன்களை பத்தி பார்த்தோம் இப்போ கனமேலக்க இயந்திரத்துல என்னென்ன இருக்கும் மெஷின்ல உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி ஒரு ரெண்டு உங்களுக்கு என்னென்னா பேஸ் பார்த்தோம் அந்த மேஜை வந்து மேலே கீழே ஏற்றி இறக்கிறதுக்கு இந்த டேபிள் எலிவேட்டிங் ஹேண்டி வீல் ஆனது நம்ம வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் லூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா மேஜை கீழே இறங்கும் டைட் பண்ணீங்கன்னா மேஜை மேலே ஏறும் எவ்வளோ நீங்க டைட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெளியில வரும் வெளியில வரும்போது தன்னை பாதுகாக்கிறது பயன்படுத்தக்கூடிய பாகத்தோட பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கவர் பாரு கட்டர் கேட்டு இருக்குது இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பாகத்தோட பேரு அடுத்து பார்த்தா அமைப்பை பத்தி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மேஜை என்னதுன்னா ஒரு வார்ப்படை இரும்பில செஞ்சிருக்கு ஒரு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இதுல என்னென்ன பாகம்னு சொல்லிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த பாகம் வந்து அடிபாகம் அடிபாகத்து இங்கிலீஷ்ல வார்ப்படை உங்க இந்த அடிபாகத்து இங்கிலீஷ்ல பேஸ்ட்ன்னு சொல்றேன் இது வந்து வார்ப்படை இரும்புல உங்களுக்கு செய்யப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து மேஜை இருக்கு இந்த மேஜைக்கு இங்கிலீஷ்ல டேபிள்னு சொல்றோம் இது வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா நம்ம மரத்தை வந்து இழைக்கும் போது மரத்தை அதுக்கடுத்து இப்ப இது ரோ இது ரோ உருளை இருக்குது உருளை வந்து ரெண்டு உருளை இருக்குது அது முதல் உருளை பாத்தீங்கன்னாக்கா உள் இழுக்கும் இது உருளைன்னு சொல்றேன் அது இங்கிலீஷ்ல இன்சீடு ரோல் இது வந்து ரோல்னு சொல்றேன் இது மரத்தை வந்து உள்ளற இழுக்கிறதுக்கு இது பயன்படுகிறது அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி கொஸ்டின் கேட்கும் போது கரெக்டா தெரியும் திரும்ப சொல்றேன் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டர் கெட்டு இருக்கு கட்டர் கெட்டுல கட்டர் கெட்ல உள்ள பஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நைஃப் இந்த கே என்ஐ எஃப் நைஃப்னா கத்தி அதை இலைக்க மரத்தை இலைக்கக்கூடிய பாகத்தோட பேர் வந்து நைஃப் கத்தின்னு சொல்றோம் அந்த கத்தியை வந்து லூஸ் பண்ணுவோ இல்ல டைப் பண்ணுவோ இல்ல இருக்கா பிரிக்கிறது பயன்படுத்த கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஜிப்பு அந்த ஜிப்புக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பாரு அதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பாருக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜிப்பு பிரேக்கர் இது ரெண்டும் அந்த ப்ரெஷர் பாரும் ஜிப்பு பிரேக்கரும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் இந்த அடையாளத்துக்கு வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இந்த ப்ரெஷர் பார் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிப்புக்கும் லெப்ட் சைட்ல இருக்கும் அந்த சிப்பு பிரேக்கர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டர் கேட்டுக்கும் அதுக்கு நைஃபுக்கும் ரைட் சைட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு வீல் இருக்குன்னு சொல்றேன் இது சொன்ன உங்களுக்கு இன்ஃபீல்டு ரோடு ஒண்ணு அவுட் ஃபீல்டு ஒண்ணு இன்ஃபீல்டு ரோடு எதுக்கு பயன்படுது மரத்தை உள்ளார இழு அனுப்புறதுக்கும் இந்த அவுட் ஃபீல்டு ஒரு மரத்தை வெளியே இழுக்கிறதுக்கும் பயன்படுது இதை ஞாபகம் வச்சு இதுல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும் போது நீங்க ஈஸியா பதில் சொல்லலாம் இவருக்கு ரெண்டு மேஜர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜிப் பிரேக்கர் ஜிப் பிரேக்கர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெஷர் பார் இருக்குது உருளை இருக்குது அதுக்கடுத்து ஏன் தட்டு உள்ள என்னென்ன வேலைகள் செய்யலான்னு சொல்லி மிஷின் வந்து எதுக்கு பயன்படுது மரத்தை வந்து கனத்தை நம்ம வந்து துல்லியமா தேவையான அளவுக்கு இழைக்கிறதுக்கு இந்த மிஷின் இந்த கன இலக்க இயந்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம் இதுல என்னென்ன ஸ்பெசிபிகேஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உதாரண ஸ்பெசிபிகேஷன் வந்து கடையில வந்து மிஷினை வாங்கணும்னா அதனுடைய அகலம் சொல்லணும் எவ்வளவு தினம் எவ்வளவு வரைக்கும் சொல்லணும் அதே மாதிரி கனம் வந்து எவ்வளவு இழைக்க போறீங்க அந்த அகலமும் கனத்தையும் சொல்லிதான் நம்ம கடையில சொல்லி வாங்கணும் அப்புறம் வந்து என்ன செய்ய இதுல என்னென்ன சேஃப்டி பிரிகாஷன் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைலாம் இருக்கு இதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதுல இப்ப இப்ப என்ன செய்ய இரண்டு வகையான இயந்திரங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் மட்ட மேலக்க இயந்திரம் ஒன்று ரெண்டாவது கனமேலக்க இயந்திரத்தை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மட்ட மேலக்க இயந்திரத்திலையும் கனமேலக்க இயந்திரத்திலும் இவை உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட இப்ப கேளுங்க அல்லது அதுல இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு விதமான கேள்விகள் வந்து கொஸ்டின் பேங்க்ல தமிழா கம்பெனி இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன் அதையும் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க மேடம் பசங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா மிஷின்ல கேளுங்க மேடம் அப்படி இல்லைன்னா கொஸ்டின் பேங்க் வச்சிருக்கேன் அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டு அவங்க பசங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் யாருக்காவது டவுட் இருந்தா ஹேண்ட் ரைட் கொடுங்க
இல்ல சார் யாரும் கேக்கல ஓகே இப்போ நான் क्वेश्चन உங்களுக்கு நான் ஃபீட் பண்ற மேடம் அதுல இருந்து உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்க சொல்ற पर्सन கேட்டா மட்டமிளக <laughs> 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 மட்டமிளகு இயந்திரத்துல படம் குடுத்து படம் இருக்குது மட்டமிளகு இயந்திரத்துல எக்ஸ் குடிச்சிருக்காங்க அந்த பாகத்தோட பேர் என்ன எக்ஸ் சொல்லக்கூடியது வந்து பென்சா அல்லது முன்மேஜையா அல்லது பின்மேஜையா அல்லது சட்டர் கெட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கரெக்டான உங்க பதில் கொடுத்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பாகத்துடைய பெயர் என்ன யாருக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியும் தெரிஞ்சவங்க கை உயர்த்தலாம் ஹலோ ஹலோ சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க அப்படி இல்ல இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா சரி யாரும் சொல்லல நீங்க சொல்லிடுங்க ஓகே மே இது இந்த இதுக்கு நம்ம சொல்லிடுறேன் இந்த 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 எந்தத்தோட பேர் பாத்தீங்கன்னா மட்டம் இழைக்க எந்த இருக்குன்னு சொல்லி மட்டத்து இங்கிலீஷ்ல சொர்பேசர் ஜாயிண்ட்னு சொல்றோம் அதுல ரெண்டு மேஜை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் முன் மேஜை பின் மேஜை இந்த முன் மேஜை பின் மேஜை எப்படி வந்து நம்ம ஐடென்டிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் செய்யும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முன் மேஜையும் பின் மேஜையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லீவர் அப்படி ஒண்ணு இருக்கும் இந்த ரைட் சைட்ல ஒண்ணு குடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இப்ப எக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பெஞ்சினோட பேர் வந்தீங்கன்னாக்கா முன் மேஜை ஃப்ரண்ட் டேபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த எக்ஸ் குறிக்கக்கூடிய பாகத்து பாகத்து மேஜினோட பேர்னு பாத்தீங்கன்னா பின் மேஜை ரியர் டேபிள் இந்த ரியர் டேபிள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எதுக்கு பயன்படும் சொல்லிருக்கு மரத்தை இழைச்சு முடிச்ச பிறகு அந்த ரியர் டேபிள் வந்து தாங்கி நிக்கிறதுக்கு பயன்படுது சரி ஓகே அடுத்த உங்களுக்கு ஒரு படம் காமிக்கிறோம் இதுல இருக்கக்கூடிய தெரிஞ்சவங்க இந்த பாகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க என்னன்னாக்கா இந்த இந்த படத்துல கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ் மாதிரி இந்த ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த எக்ஸ் மாதிரி குறிக்க உள்ள பாகத்தோட பேர் என்ன அதாவது இப்ப மட்டம் இலக்கிய இயந்திரம் வச்சுங்க மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்துல வந்து எதுக்கு இருக்கு இப்ப இது மரம் இலக்கிறது ஏதோ ஒரு பாகம் பயன்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி குடுத்திருக்காங்க அந்த பாகத்தோட பேர் என்ன ஏன் வந்து வெட்டும் தலை கட்டர் கெட்டும் சொல்றோமா அல்லது உள் இழுத்து மேஜன்னு சொல்றோமா அல்லது வெளியே தள்ளும் மேஜன்னு சொல்றோமா அல்லது வெட்டும் தலை காடின்னு சொல்றோமா அப்படின்னு கேக்குறோம் இந்த மட்டம் இலக்கிய இயந்திரத்துல உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் கேக்குற கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க சரவணன் சரவணன் சொல்லுங்க வெட்டும் தலை ஏ வெரி குட் சூப்பர் பா கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க இந்த வெட்டும் தலை எதுக்கு பயன்படுது தெரியுமா தெரியல சார் வெரி குட் மரம் வந்து இலைக்கிறதுக்கு பயன்படுது இந்த கட்டர் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க இந்த வந்து மரம் இலைக்கக்கூடிய பாத்தோட பேரு வெட்டும் தலை கட்டர் கெட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க வெரி குட் அடுத்த கொஸ்டின் காமிக்கிறேன் இப்ப மூணாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்களா இப்ப மட்டம் இலக்கு இயந்திரத்துல வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா மேஜை மேல முன் மேஜை பின் மேஜை மையத்துல இருக்கிற கட்டர் கட்டு வெட்டும் தலைன்னு சொல்லி கரெக்டா ஒரு பையன் சொன்னா இப்ப மரத்தை வந்து மட்டமா இப்ப வந்து என்ன சொன்னா தொண்ணூறு இருக்கு கோணத்துல ஏதோ ஒரு பாகம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப அந்த படத்துல கூறக்கூடிய பாகத்தோட பேர் வந்து பென்சுன்னு சொல்றாங்களா அல்லது பின் மேஜையா அல்லது முன் மேஜையா இல்ல கட்டர் கெட்டா தெரிஞ்சவங்க ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த கேள்விக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு பதில் சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் ஆன்சர் பயன்படுது <laughs> 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 
கொஞ்சம் நாலாவது கஷ்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கனத்தை வந்து இலைக்கிறோம் இப்ப இலைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த எக்ஸ் மாதிரி அந்த கன இலக்க இயந்திரத்துல உங்களுக்கு இப்படி கன இலக்க இயந்திரத்துல இந்த ஸ்குரூ மாதிரி உங்களை ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த கன இலக்க இயந்திரத்துல எக்ஸ் மாதிரி குறிக்கப்பட்டு உள்ள வாகத்தினுடைய பெயர் என்ன அந்த எக்ஸ் சொல்லக்கூடிய வந்து கவரா அல்லது டேபிள் லாக்கா அல்ல மேஜே உயர்த்துறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய திருகா அல்லது மேஜே உயர்த்துக்கும் கை சக்கரமான்னு கேக்குறாங்க இந்த கன இலக்க இயந்திரத்துல எக்ஸ் மாதிரி குறிக்கப்பட்டு உள்ள பாகத்தினுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கறது ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க தெரியலன்னா உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு சரி சரியான பதில் உங்களுக்கு சொல்றேன் சந்தேக இருந்தா கேளுங்க கனம இலக்கம் இயந்திரத்துல வந்து இந்த எக்ஸா குறிக்கப்பட்டு உள்ள பாகத்தினுடைய பெயர் என்ன தப்பா இருந்தாலும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு சரியான ஆன்சர் நான் சொல்றேன் திருகி வெரி குட் சூப்பர் பா நீ எந்த ஒரு ஐடியப்பா கவர்மெண்ட் வேலூர் ஐடியா சொல்றீங்க வெரி குட் வாழ்த்துகள் கரெக்டான பதில் கரெக்டான பதில் இது சரிப்பா அதாவது மேஜர் உயர்த்தத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய திருக்கு அது அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாமா அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னாக்கா கனமிளக்க இயந்திரத்துல எக்ஸ் மாதிரி ஏற்கனவே உங்களுக்கு படத்தை போட்டு காமிச்சு என்னென்ன பாகத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப அதுதான் அதே படத்தை கொடுத்து இப்ப எக்ஸ் குடுத்து இந்த பாகத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இந்த எக்ஸ் மாதிரி குடுத்திருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது இப்ப என்னென்ன பாகம் இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் முன் மேஜர் இருக்கு பெண் மேஜர் இருக்கு ப்ரெஷர் பார்க் காட்டர் கேட் இருக்கு நைஃப் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இன்சீல் ரோடு அவுட் சீல்டு இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இப்ப இந்த இது வந்து கனமிளக்க இயந்திரம் இந்த கனமிளக்க இயந்திரத்துல எக்ஸ் மாதிரி குறிக்கப்பட்டு உள்ள பாகத்தோட பேர் என்ன அது வந்து ஜிப்பா அல்லது ரோலா அல்ல அவுட் ஃபீல்டு ரோல் ரோலா அல்ல சிப் பிரேக்கரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது பதில் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சரியான பதில் நான் அதை பத்தி சொல்லி உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கனமிளக்கம் இயந்திரத்துல எக்ஸ் மாதிரி குறிக்கப்பட்டு உள்ள பாகத்தினுடைய பேர் என்ன பதில் தெரிஞ்ச சொல்லுங்க மேடம் இல்ல சார் யாரும் ரைஸ் பண்ணல சரி இத பத்தி இதுக்கு சரியான பதில் நானே சொல்லிறேன் இந்த பாதம் மறுபடியும் ஒன்ஸ் மோர் சரவண நியூஸ் கம்மி சார் ஆன்சர் டி சிப் பிரேக்கர் வெரி குட் வெரி குட் பா சூப்பர் பா நீ கார்பன் பை நான் நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா பதில் சொல்றீங்க அது சிப் பிரேக்கர் வெரி குட் சூப்பர் சொல்றீங்க தேங்க் யூ பிரேக்கர் என்ன செய்யணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இது வரைக்கும் ரெண்டு வீல் இருக்கும் ரெண்டு அவுட் ஃபீல்ட் ரோடுன்னு சொல்றேன் அவுட் ஃபீல்டு இன் ஃபீல்ட் ரோடு கட்டர் கட்டு ரைட் சைட்ல இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே உங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து சிப் பிரேக்கர் அதே லெப்ட் சைட்ல இருந்துச்சுன்னாக்கா அது என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ப்ரெஷர் பார்னு சொல்றோம் வெரி குட் பா சூப்பரா சொல்றீங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு விதமான கேள்விகள் உங்களுக்கு பரீட்சைக்கு வரதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுனாக்கா நான் ஏற்கனவே இப்ப உங்களுக்கு ஸ்லைடு மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன் இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சா என்னோட பேரு ச அஜய் ராஜு உதவி பயிற்சி அலுவலர் டச்சர் தஞ்சாவூர் இதுல என்னுடைய மொபைல் நம்பரும் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பரு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய மெயில் அட்ரஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னோட பேரு பாத்தீங்கன்னா சா அஜய் ராஜய் அச்சர் உதவி பயிற்சி அலுவலர் அரசின தொழில் பயிற்சி நிலையம் தஞ்சாவூர் என்னோட மொபைல் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா கைபேசி எண்ணு நைன் டபுள் போர் ஃபைவ் செவன் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ ஒன் என்னுடைய இமெயில் முகவரி பார்த்தீங்கன்னா அஜய் ராஜ் அப்படியே பேர் அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஏஜேஐ ஏஜேஏஐ அஜய் ராஜ் ஆர் டபுள் ஏஜே ஐடிஐ அட் ஜிமெயில் உங்களுக்கு இந்த மட்ட மிளகு மேந்திரத்திலையும் அல்லது கன மிளகு மேந்திரத்திலையும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகமோ அல்லது உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வியெல்லாம் வருமோ உங்களுக்கு கேட்டீங்கனாக்க எப்போதும் தொடர்பு கிடைக்கிறது உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் உங்க இப்ப இது வரைக்கும் கிளாஸ் வந்து லேட்டா உங்களுக்கு ஆனாலும் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தேன் சரவண வந்து நல்லா பதில் சொன்னாரு அவருக்கு என் சார்பாகவும் அனைவர் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சேன் இதே மாதிரி நல்ல மத்த பசங்க நல்லா படிச்சு வர தேர்வுல வெற்றி பெறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்க